नमस्कार यूट्यूब दर्शक बंधुरा आज के टीटोरियले सप खेलार द्वित पर्या ब्लक कन्स्ट्रकटर व्यवहार करब जादृश्य ग्रीडर इंडिविजुअल ब्लक्स रिप्रेजेंट कर प्रत्येक ब्लकर कलम ए रो प्रपार्टी धारण कर शुरू करा जाए तो एक क्षेत्र जेटा करते तो इन ब्लक जेटा तैर करी भैरिएबल ब्लक फांगशन एखे दूटा आर्गुमेंट नेब एक्स कमा वाई तो एक क्षेत्र में दिस डट एक्स एक्स एवं दिस डट वाई इक्ल टू वाई जगह लिखे दी कलम और वाइर जगह लिखे दी रो कलम एखे दिस डट कलम इक्ल टू हम कलम और इन दिस डट रो हम इन रो तो ब्लक फांगशन जो प्रोटोटाइप फांगशन से तैरीय गलो ये एक ब्लक अबजेक्ट तैरी कर लम देखते ब्लक कन्स्ट्रकटर कलम ए रो आर्गुमेंट व्यवहार करी जा नतून अबजेक्टर कलम ए रो प्रपार्टी निर्देश कर ड्र स्कोर एक प्रोटोटाइप फांगशन तैरी करब जो हल एक मेथड ब्लक कन्स्ट्रकटर जेटार माध्यमे कलर आर्गुमेंट पास करब एवं एक रेक्टांगल तैरि करब दस पिक्सल बस पिक्सल क्षेत्र ब्लक डट प्रोटो टाइप डट ड्र स्कोर टू फांगशन आर्गुमेंट देव कलर एवं इखने लिखबल एक्स दिस डट कल कलम इंटू ब्लक सैज और भैरिएबल वाई हे दिस डट रो इंटु ब्लक सैज जेटा हे सीटी एक्स सीटी एक्स डट फिल्ड स्टाइल कर देव हे ब्लैक और सीटी एक्स डट फिल्ड रेक्टैंगल जेटा एक्स पजिशन वाई पजिशन एवं उड्स जेटा से ब्लक सैज ब्लक सैज तो ये ड्र स्कोर तैरी कर गेम ओवर के कल कर केटे दी जेटा कर ब्लक डट प्रो टाइप ड्र स्कोर फांगशन एट यहाँ तो प्रथम एक क्च करी भैरिएबल ब्लक इक्ल टू नि ब्लक कलम सपोज हमें चार्ज दिल रो दिल पाँच एवं ब्लक डट ड्र स्कोर एखे लिखल ब्लैक तो पेजटा जो रिफ्रेश करी तो एक क्षेत्र जेहेतु ये इंटरवल आईडी दिए आपात कमेंट कर दी तो रिफ्रेश कर देखते हैं जो बक्सटा तैरीय जेखने देखल जो ड्र स्कोर जो फांगशन मेथडटा से कलर नहीं जी कलर को दी रेड तो हमारे रेड कलर ब्लैक कलर एग्रुमेंट जो यूज करो कलर देव 
सार्केल स्कोर तैरि करते सार्केल तैरि कर तो ब्लक डट ओटो टाइप डट ड्र सार्केल फांगशन कलर और ये भारिएबल भारिएबल शुरू कर सेंटर एक्स कलम कलम सपोज चार दी चार ब्लक सैज दस रही है चार दस चल्लिस प्लस ब्लक सैज जो दस थे दस बी पाँच तेल पैंतालिस तो क्षेत्र में पैंतालिस सेंटर एक्स तैरि हल एवं भैरिएबल सेंटर वाई दिस डट रो इंटू ब्लक सैज प्लस ब्लक सैज बु एवं एखे जेटा पढ़ब से सीटी एक्स डट फिल स्टाइल कलर एवं एक क्षेत्र में एक सार्केल बोले एक फांगशन दिए दीची एखे कल कर सार्केल फांगशन एक तैरि कर सार्केल फांगशन कि करब एक क्षेत्र सेंटर एक्स सेंटर वाई ब्लक सैज बने ट्रु लिखे देव एक क्षेत्र में सार्केल फांगशन तैरि कर भारिएबल सार्केल इक्ल टू फांगशन एक क्षेत्र में फांगशन पास करब हे एक्स कमा वाई कमा रेडास कमा एखे फिल सार्केल तो एक क्षेत्र में सार्केल जेटा रही है ये सार्केल क्षेत्र सीटीएक्स डट बिगिन पार्ट को दीची सीटी एक्स डट ए सी आर्क हमें एक्स देव एक्स वाई पजिशन वाई रेडास देव रेडास और हमारे एखे स्टार्ट एंगल जिरो है और हमारे एंड एंगल जेटा मैथ डट पाई इंटू टू और ये बुलियन जो है एंटी क्लक वाइज तो क्षेत्र में फल्स कर दी एरपर आप देखो जो फिल इ फिल सार्केल सीटी एक्स डट फिल अथवा जो क्षेत्र फल्स है सीटी एक्स डट स्ट्रो तो एक क्षेत्र एक नतून बल तैरि करी ब्लक जेटा ब्लक इक्ुअल टू नि ब्लक जेटर कलम दिल पाँच और रो दिल दस तो एक क्षेत्र में ब्लक डट ड्र सार्केल एक क्षेत्र में ड्र सार्केल जो रही है ड्र सार्केले कलर नहीं कलर हमें दिए दीची ब्लू एवं पेजटे रिफ्रेस कर दीची तो अब तो यह क्च कर तो स्पीड एलिमेंट कर देखे नहीं प्रब्लेम होने रिफरेंस हो सार्केल इज नट डिफाइन एखे सार्केल सार्केल डिफाइन कराने वोचे ये एक क्षेत्र में सार्केल जो रही है ये पजिशन रेखे दीची 
এবং রিলোড করছি সার্কেল তো আমরা এখানে একটু ভুল করেছি সার্কেল বানানটা সার্কেল এবং পেজটাকে রিফ্রেশ করে দিই তো আমাদের এখানে নীল রঙের বলটা তৈরি হয়ে গেছে তো ক্ষেত্রে আমাদের যে তো আমাদের ড্র সার্কেলটা যেটা আছে এই মেথডটা তৈরি হয়ে গেল তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সাপ ফেলায় আমাদেরকে আরও জানতে হবে যে দুটি ব্লক সেম লোকেশনে আছে কি না যদি আপেল এবং সাপের মাথা সেম লোকেশনে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সাপটি আপেল খেয়েছে আবার অন্যদিকে সাপের মাথা এবং সেটা লেজ একই লোকেশনে যদি থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সাপটি তার সুরের সাথে সংস্পর্শ হয়েছে ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা ফাংশন তৈরি করতে হবে মেথড তৈরি করতে হবে যেটা হচ্ছে ব্লগ ডট টোটো টাইপ ডট যেটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল 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 বলে এবং ফাংশন লিখবো ফাংশনের মধ্যে লিখবো আদার ব্লগ আমরা রিটার্ন করব দিস ডট কলম ইকুয়াল টু অ্যাসাইনমেন্ট যেটা হচ্ছে আদার ব্লক ডট কলম অর দিস ডট রো ইকুয়াল টু আদার ব্লক ডট রো তো এখানে আমরা কি করছি এখানে আমরা চেক করছি যে এইটার যে কলাম পজিশান যেটা রয়েছে এক্স পজিশান সাপোজ ধরুন এবং অন্য একটা ব্লকের এক্স পজিশান যদি মিলে যায় অথবা এটার যেটা রো পজিশান এবং অন্য একটা ব্লকের রো পজিশান যদি মিলে যায় তখন আমরা সেটা রিটার্ন করব সাপোজ ধরুন এটার পজিশান আর এটার পজিশান সেম আছে তাহলে এটা আমাদের ট্রু হয়ে গেল এবং এটা যদি পজিশান ফলস হয় এবং এটার ও পজিশান যদি ফলস হয় তো ট্রু আর ফলস মিলে হবে ফলস তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাক আমাদের এখানে যদি আমরা একটা ব্লক তৈরি করি সাপোজ ভ্যারিয়েবল স্যাম্পল ব্লক ওয়ান ইকুয়াল টু নিউ ব্লক যেটা হচ্ছে আমাদের क्षेत्र बैर कर স্যাম্পেল ব্লক ওয়ান তাহলে এটা আমাদের কি দেখায় তো আমরা অ্যালার্ট করে দিই অ্যালার্ট যেটা রয়েছে এখানে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করি ভ্যারিয়েবল এস ওয়ান টু দিস ওয়ান এবং অ্যালার্ট এটা তো আমাদের এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ করি তো পেজ আমাদের রিফ্রেশ ট্রু দেখাচ্ছে তো আমরা এক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি না যেটা অর ব্যবহার করি আমরা অ্যান ব্যবহার করব অ্যান ব্যবহার করলে পরে এটা আমাদের ফলস আসবে তো আমরা যদি রিলোড করি ফলস চলে আসছে তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা চেক করলাম যে এইটার পজিশন আর এটার পজিশন সেম নয় তো এক্ষেত্রে আমরা চেক করে নিলাম যে এই কলাম দুটো কলাম যদি সাপোজ ধরুন এটার ক্ষেত্রে তিন করে দিলাম এবং আমরা যদি রিলোড করি তাহলে সেক্ষেত্রে ট্রু হবে এখন আমরা একটা সাপ তৈরি করব আমরা সাপের পজিশন সেগমেন্ট নামে একটা অ্যারেতে স্টোর করব যা ব্লক অবজেক্ট ক্রমবিন্যাস হয় সাপটাকে মুভ করবার জন্য আমরা একটা নতুন ব্লক সেগমেন্ট অ্যারে এর প্রথম সারিতে অ্যাড করব এবং অ্যারের শেষের দিকে ধুমুভ করব সেগমেন্ট অ্যারে এর প্রথম এলিমেন্ট সাপের মাথা বলে হিসাব করব আমরা তো প্রথমে আমাদের স্নেক অবজেক্টের কনস্ট্রাক্টার তৈরি করতে হবে তো ক্ষেত্রে আমাদের যে কনস্ট্রাক্টার সেটার ক্ষেত্রে আমরা ভ্যারিয়েবল স্নেক হবে আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে স্নেক ইকুয়াল টু ফাংশন
এখন আমরা যে কোডটা লিখলাম সেখানে স্নেক অবজেক্টের সেগমেন্ট প্রপার্টি হলো একটি অ্যারে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এবং সেই অ্যারের সাপের শরীরের একটা সেগমেন্ট যখন আমরা খেলা শুরু করব অ্যারে এর তিনটি ব্লক সাত কমা পাঁচ ছয় কমা পাঁচ এবং পাঁচ কমা পাঁচ পজিশনে থাকবে স্নেক অবজেক্টের ডাইরেকশন প্রপার্টি সাপটি কোন দিকে চলছে সেটা নির্দেশ করে যা বাই ডিফল্ট গেম শুরু করাকালীন ডান দিকে সরতে থাকবে যখন কোনো প্লেয়ার কিবোর্ডের অ্যারো কিগুলি প্রেস করবে তখন এই ডাইরেকশন প্রপার্টি আপডেট হবে এখনকার জন্য আমরা রাইট ডাইরেকশন ভ্যালু অ্যাড করছি সুতরাং গেম চলাকালীন সাপটি ডান দিকে চলতে থাকবে এইবার সাপটাকে ড্র করবার জন্য আমরা ফর লুক ইউজ করব এর ফলে সাপের প্রত্যেকটি সেগমেন্টে একটি করে স্কোয়ার তৈরি হবে তো চলুন আমাদের সাপের যে মেথড সেই মেথডটা আমরা তৈরি করছি এই ড্র মেথড একটি ফর লুক ব্যবহার করছে সেগমেন্ট অ্যার এর প্রত্যেকটি ব্লক অবজেক্টের উপর প্রত্যেকবার লুপ চলাকালীন লুপের ভেতরের কোডে বর্তমান সেগমেন্ট অর্থাৎ দিস ডট সেগমেন্টস যে আই যেটা রয়েছে এটাকে নিচ্ছে নেওয়ার পর এটার উপর ড্র স্কোয়ার কালার ব্লু এর একটা মেথড কল করছে যার ফলে নীল রঙের এক একটি ব্লক তৈরি হচ্ছে তাহলে দেখা যাক আমাদের এই কোডটাকে টেস্ট করা যাক এখন এটাকে আমরা রিফ্রেশ করে দিচ্ছি এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই পজিশনে তিনটে ব্লকের একটা গঠন তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা মুভ মেথড তৈরি করব সাপটাকে তার ডাইরেকশনের দিকে এক ব্লক করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাপটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একটি নতুন হেড সেগমেন্ট অ্যাড করব এবং তারপর সাপটার টেল সেগমেন্টটাকে সেগমেন্ট অ্যারের শেষ প্রান্ত থেকে রিমুভ করে দেব এই মুভ মেথড আরেকটি চেক কলিশন মেথড কল করবে এটা দেখার জন্য যে সাপটার মাথা তার শরীরের কোনো একটি অংশের সংস্পর্শে বা কোনো দেওয়ালে আঘাত করে কিনা যদি সেটা হয় তাহলে আমরা গেম ওভার করব এবং গেম ওভার নামে একটা ফাংশন কল করব যদি সাপটা আপেল খেয়ে নেয় আমরা তাহলে স্কোর ভ্যারিয়েবলটাকে বাড়াবো এবং একটি নতুন লোকেশনে আপেলটাকে সরিয়ে দেব তাহলে চলুন আমাদের মুভ ফাংশনটা অ্যাড করা যাক স্নেক ডট প্রোটোটাইপ তো এখানে আমরা একটা ভ্যারিবেল তৈরি করি
যেটা করা হয়েছে তার ভিতরের যে কোডগুলো আছে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করা যায় আমরা এখানে ভ্যারিয়েবল হেড বলে একটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করলাম যা সেগমেন্টের প্রথম ভ্যালু যাতে আমাদের দিস ডট সেগমেন্টকে বারবার না লিখতে হয় সেটা লেখার জন্য হেড ভ্যারিয়েবলকে আমরা অ্যাসাইন করলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যারিয়েবল হেড লিস ডট সেগমেন্টস আর এই অ্যারে যেটা রয়েছে ফার্স্ট অংশটা আমরা নিয়েছি এখানে যে পজিশনটা আমরা অ্যারের ভিতরে যে প্রথম এলিমেন্টটা সেটা নিয়েছি এরপর আমরা নিউ হেড বলে একটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করলাম যেটা সাপের নতুন মাথা ব্লক স্টোর করে রাখবে এখানে আমরা যে দিস ডট ডাইরেকশন লিখেছি দিস ডট ডাইরেকশন ইকুয়াল টু দিস ডট নেক্সট ডাইরেকশন এখানে আমরা দিস ডাইরেকশনকে দিস ডট নিউ নেক্সট ডাইরেকশন অ্যাসাইন করলাম যা সাপের মুভমেন্টের দিক নির্দেশন আপডেট করবে যেহেতু প্লেয়াররা কিবোর্ডের কি প্রেস করে ডাইরেকশনটি চেঞ্জ করবে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে অনেকগুলি ইফ এল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করেছি তো এই এইটা ব্যবহার করার মানে হচ্ছে যে সাপের ডাইরেকশন নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেকবার আমরা একটা নতুন হেড তৈরি করছি এবং নিউ হেড ভ্যারিয়েবেলে অ্যাসাইন করছি ডাইরেকশনের ডাইরেকশনের উপর নির্ভর করে আমরা অবশিষ্ট হেডের কলাম অথবা রো এর সাথে অ্যাড কিংবা এর থেকে এক বাদ দিচ্ছি আর এখানে চেক কলেকশন যে ফাংশন মেথডটা রয়েছে চেক কলেকশন মেথডটা এখনও তৈরি করিনি তবে এই মেথডটি খুঁজে বের করবে যে আদৌ সাপটা ওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে নাকি নিজের শরীরের কোনো একটি অংশের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে কি না যদি ঘটনাটি ঘটে তাহলে গেম ওভার ফাংশনটি আমরা কল করব অর্থাৎ এটি কাজ শুরু করবে এক্ষেত্রে ট্রু অথবা ফলস বুলিয়ান ভ্যালু আমরা রিটার্ন করব চেক কলেকশন মেথড থেকে আর যতক্ষণ সাপটা কোনো কিছুর উপর ধাক্কা না খায় আমরা নতুন একটি মাথা সাপের সামনের অংশে অ্যাড করব আনশিফট মেথড ব্যবহার করে যেটা কিনা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দিস ডট সেগমেন্টস আনশিফট নিউ হেড আর এখানে আমরা ইফ স্টেটমেন্ট ইফ স্টেটমেন্টে একটা লজিক ইউজ করেছি যেটা আমরা ইকুয়াল যে একটা মেথড তৈরি করেছিলাম সেই ইকুয়াল মেথড দিয়ে সেটা আমরা এখানে যে মেথড ইকুয়াল মেথড ব্যবহার করেছি নিউ হেড এবং অ্যাপেল ডট পজিশনকে কম্পেয়ার করার জন্য যদি দুটি ব্লক সেম পজিশনে থাকে তাহলে ইকুয়াল মেথড ট্রু রিটার্ন করবে যার অর্থ হচ্ছে সাপটা আপেল খেয়ে ফেলেছে যদি সাপটা আপেল খেয়ে নেয় তাহলে আমরা স্কোর বাড়াবো যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্কোর প্লাস প্লাস এবং অ্যাপেল ডট মুভ মেথড ব্যবহার করে একটি নতুন লোকেশনে অন্য একটি অ্যাপেল মুভ করাবো এবং যদি সাপটা অ্যাপেল না খায় তাহলে আমরা সেগমেন্ট প্রপার্টিতে পপ ফাংশন কল করব যেটা এখানে আমরা অ্যাড করেছি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি তৈরি করতে একটু বেশি সময় লাগছে কেননা এটা একটু খুব বড় একটা চ্যাপ্টারের বিষয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই টিউটোরিয়ালটা এখানে শেষ করছি এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে যেটা কিনা আমাদের থার্ড টিউটোরিয়াল ওই থার্ড টিউটোরিয়ালে আমরা গেমটাকে শেষ করব তো আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি কোনো রকমের সংশোধনের দরকার হয় অথবা কোনো রকমের প্রবলেম ফেস করেন আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে যে ইউটিউবের যে নিচে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেটাতে আপনারা আপনার কোশ্চেন করতে পারেন এবং কোনো ধরনের সাজেশন অথবা কোনো কোনো রকমের ফিচার্স অ্যাড করবার জন্য আপনারা আমাদের এই কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারেন যা আরও কি কি টিউটোরিয়াল দিলে পরে আপনাদের ভালো লাগবে এবং আশা করছি যে আপনাদের এই যে টিউটোরিয়ালটা আছে এই টিউটোরিয়ালটা ভালো লাগবে এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনটা প্রেস করবেন এবং ভবিষ্যতে আরও আপডেট পেতে হলে আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করতে পারেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন